হ্যালো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে এন্ড আজকে আমরা হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানবো মূলত স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের জন্য বা ভর্তির জন্য যে সকল ইনফরমেশন প্রয়োজন হয় এই সকল বিষয় নিয়ে হচ্ছে আজকের এই ডিটেলস ভিডিও তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ভিউর্স আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল স্টুডেন্ট অপরচুনিটিস বিডি এখানে আমরা বাংলাদেশ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য স্কলারশিপ জব অপরচুনিটি ইন্টার্নশিপ অ্যাওয়ার্ডস কম্পিটিশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি নিয়ে ভিডিও তৈরি করি তো ভিউর্স আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য তাহলে চলুন কথা না বাড়ি আজকে আমরা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে এ টু জেড ডিটেলস ইনফরমেশন জেনে আসি প্রথমে আমরা কিছু কী ইনফরমেশন জানবো স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে স্ট্যানফোর্ডটা হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি হচ্ছে স্ট্যানফোর্ডে ইউএসএর অ্যান্ড এখানে ক্যাম্পাস সাইজ দেখা যাচ্ছে এখানে এবং এই ইউনিভার্সিটি আন্ডারে কতগুলো স্কুলস রয়েছে সেগুলো এখানে বলা আছে অ্যান্ড এখানে স্টুডেন্টদের কথা বলা আছে টোটাল হচ্ছে সতেরো হাজার তিনশো একাশি এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটের যার পরিমাণ হচ্ছে সাত হাজার সাতাশি জন অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স রয়েছে দু হাজার দুশো চল্লিশ জন অর্থাৎ যারা প্রফেসর রিসার্চার বা ফ্যাকাল্টির সাথে যারা যুক্ত আছেন তারা এবং এখানে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হচ্ছে ফোর পারসেন্ট অর্থাৎ একশো জন অ্যাপ্লাই করলে তার মধ্যে হচ্ছে চারজন এখানে সুযোগ পায় অ্যান্ড স্ট্যান্ডফোর্ড র্যাঙ্কিং সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব অ্যান্ড এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি যেহেতু টপ টেনের মধ্যে থাকে এবং ওয়ার্ল্ডের একটা বেস্ট ইউনিভার্সিটি সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে এখানে অ্যাডমিশন পাওয়াটা কতটা কম্পিটিটিভ হতে পারে এবার আসছে র্যাঙ্কিং নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ আর ডাব্লিউ ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে হচ্ছে দু সালে এটা ছিল হচ্ছে দ্বিতীয় দু সালে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সম্ভবত কারণ আমি জানি না অ্যান্ড কিউ এস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং নিয়ে এটার অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় টাইম হাই এডুকেশান র্যাঙ্কিং হচ্ছে তৃতীয় ইউএস নিউজে হচ্ছে তৃতীয় ইউএস নিউজ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং হচ্ছে তৃতীয় অর্থাৎ বুঝতে পারছি যে আমরা এটা হচ্ছে টপ ফাইভের মধ্যে থাকে অ্যান্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের মধ্যে হচ্ছে সবসময় থাকে স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটিটা এবার আসে হচ্ছে অ্যালামনি সম্পর্কে এটা খুব দারুণ একটা জিনিস আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বা এখানে স্টুডেন্ট থাকাকালীন হচ্ছে কারা কারা খুবই পরিচিতি পেয়েছে সারা বিশ্বের কাছে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা হার্বার্ট হুভার হচ্ছে ইউএসএ প্রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছেন অ্যান্ড মারিসা মায়ার যিনি হচ্ছেন ইয়াহুয়ের সিও এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন আরও দেখতে পাচ্ছি আমরা পিটার থিফ পিটার থিল যিনি হচ্ছেন পেপালের কো ফাউন্ডার ছিলেন এখানে খুবই নামে দামি ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি আমরা টাইগার রুটস আমরা সবাই চিনি তিনি একজন প্রফেশনাল গলফার যেহেতু তিনি ডিগ্রি কমপ্লিট করেন নাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছেন ওকে তো এখন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় প্রোগ্রামস আমরা প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে কোন কোন প্রোগ্রাম রয়েছে অ্যান্ড প্রোগ্রামগুলো আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি আচ্ছা যেগুলো কমন প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলো নিয়ে অর্থাৎ একটা প্রোগ্রাম যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট থাকে ব্যাচেলার থাকে মাস্টার্স আন্ডার গ্রাজুয়েট থাকে মাস্টার্সে থাকে পোস্ট গ্রাজুয়েট থাকে অ্যান্ড পিএইচডিতে থাকে তাহলে সেই প্রোগ্রামটা আমরা একবারই নেওয়ার চেষ্টা করেছি সুতরাং আপনাদেরকে একটু বুঝে নিতে হবে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে আছে অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো হয় আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে যে ওয়েব লিঙ্কটা দেবো সেটা হচ্ছে ভিজিট করার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে আর্ট বায়োলজি বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে রয়েছে কেমিস্ট্রি কমিউনিকেশন ক্রিয়েটিভ রাইটিং কম্পিউটার সায়েন্স আর্ট সিস্টেম ইকোনমিক্স রয়েছে পাশে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এডুকেশন ইংলিশ ফ্রেঞ্চ জিও ফিজিক্স হিস্টোরি হিউম্যান বায়োলজি ইথিক্স অ্যান্ড সোসাইটি হিউম্যান রাইটস রয়েছে রয়েছে ইসলামিক স্টাডিজ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বা আইআর যেটাকে বলি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটিক রয়েছে ম্যাথামেটিক্স রয়েছে এখানে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে এর পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে ফিজিক্স ফিলোসফি রয়েছে সাইকোলজি পাবলিক পলিসি রিলিজ স্টাডি সোশিওলজি রয়েছে স্প্যানিশ স্ট্যাটিস্টিক সাস্টেনেবিলিটি আর্পান স্টাডিস রয়েছে অর্থাৎ খুবই 
মানে কি বলবো একটা দারুণ সমাহার রয়েছে এখানে প্রোগ্রামে আমি আশা করি যে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রামগুলো এখান থেকে খুঁজে পাবেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডমিশন রেটটা মূলত দু হাজার একুশ সালেটা আমরা দেখি এখানে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছিলেন পঞ্চান্ন হাজার চারশো একাত্তর জন তার মধ্যে হচ্ছে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে হচ্ছে দুই হাজার একশো নব্বই জন অর্থাৎ এখানে অ্যাডমিট রেট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট এবং আরও কিছু আরও অনেক বছরের হচ্ছে কিছু সমীকরণ এখানে দেওয়া আছে স্ট্যাটাস্টিক এখানে দেওয়া আছে আপনারা ভিডিওটা পজ করে হচ্ছে এটা দেখে নিতে পারেন অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট রিকুইটমেন্টস এখন হচ্ছে আমরা রিকুইটমেন্টসের মধ্যে আসি এখানে এরা রিজন ভিত্তিক হচ্ছে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কোন কোন রিজনে কেমন রিকুইটমেন্টস থাকবে আমি এখানে এশিয়া চুজ করেছি এখানে যারা হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান নেপালে আছেন তো সবার জন্য হচ্ছে এই রিকুইটমেন্টস প্রযোজ্য তো এখানে কি বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর মেডিসিন অর ফোর ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্থাৎ আপনি যদি গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যেতে চান আপনাকে অবশ্যই চার বছরের একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি হচ্ছে থাকতে হবে নট এ থ্রি ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি এনি সাবজেক্ট নট কনসিডার্ড সাবজেক্ট অফ গ্র্যাজুয়েশন অর্থাৎ আপনার যদি তিন বছরের হচ্ছে কোনো ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকে বা কোনো ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকে তাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল অর্থাৎ আপনি হচ্ছে মাস্টার্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন বা হচ্ছে পিএইচডি এগুলোর জন্য কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না দ্য টু ইয়ার মাস্টার্স ডিগ্রি ফলোয়িং দ্য থ্রি ইয়ার্স ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম ইন্ডিয়া ইজ রিকোয়ার্ড ওকে এটা ইন্ডিয়ার জন্য বলা হয়েছে অ্যান্ড যারা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল হচ্ছে অ্যাডমিশন নিতে চান তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই স্কুল এবং কলেজের যে জিপিএ এটা হচ্ছে ফাইভ হতে হবে বা ফাইভের কাছাকাছি হতে হবে অ্যান্ড তাদের হচ্ছে স্যাট স্যাট এক্সামের স্কোরটা হতে হবে পনেরোশো পঞ্চাশ এবং এসিটি হতে হবে হচ্ছে ফিফটি অ্যান্ড বলা হয়েছে যে যারা হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেলে হচ্ছে গ্রাজু গ্রাজুয়েট লেভেলে এবং যারা পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করবেন প্রথমে পিএইচডির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে অ্যাকাডেমিক যে রেজাল্টটা এটা অ্যাটলিস্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স হতে হবে ফোরের মধ্যে এবং যারা হচ্ছে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যাচেলরের যে সিজিপি এটা হতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিনিমাম এখন আসা হচ্ছে টোফেল নিয়ে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ওরা আয়েলসটা হচ্ছে গ্রহণ করে না এরা টোফেল গ্রহণ করে তো আমরা হচ্ছে টোফেলে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস দেখতে পাচ্ছি আমরা যারা হচ্ছে পিএইচও যদি অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে টোফেলে মিনিমাম স্কোর হচ্ছে একশো অ্যান্ড মাস্টার্স প্রোগ্রামে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বাদে তাদের টোফেল স্কোর হতে হবে মিনিমাম একশো অ্যান্ড যারা মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে মাস্টার্স করতে চান তাদের ক্ষেত্রে টোফেলে মিনিমাম স্কোর হতে হবে এইটি বা উননব্বই এবার হচ্ছে হচ্ছে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস ফর মাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি যারা হচ্ছে মাস্টার্স এবং পিএইচডিতে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোন কোন ডকুমেন্টস লাগবে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় প্রথমে বলা আছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের লিঙ্কটা হচ্ছে অনলাইনে এদের ওয়েবসাইটে অ্যাডমিশন বাটনের মধ্যে দেখতে পারবেন এখানে হচ্ছে আপনার পার্সোনাল ডাটাগুলো অ্যান্ড ডকুমেন্টসগুলো এখানে অ্যাপলোড করতে পারবেন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ফি রয়েছে একটা আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট করতে হবে স্টেটমেন্ট অফ পারপোজ এটা লাগবে এটা মানে হচ্ছে আপনি কেন স্ট্যাম্প ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে চান আপনার এখানে মোটিভেশনটা কি বা মোটিভেশনাল লেটার যেটাই বলে আমরা আপনার একটা সিভি বা রিজুমি দরকার হবে অ্যান্ড তিনটা রিকমেন্ডেশন লেটার প্রয়োজন হবে যেটা আপনি আপনার সুপারভাইজার টিচার অথবা আপনার কোনো এক্স জব এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেখান থেকে হচ্ছে আপনি রিকোয়ারমেন্ট সেল লেটারটা সে কালেক্ট করতে পারবেন এবং আপনার কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ট্রান্সক্রিপ্টসগুলো এখানে প্রয়োজন হবে অ্যান্ড এখানে একটা জিআরই স্কোরের প্রয়োজন হবে যদিও আমরা হচ্ছে জিআরই স্কোরটা সম্ভবত এখনও দেখাতে পারিনি এটা হচ্ছে আর জিআরইটা হচ্ছে শুধুমাত্র সম্ভবত যারা হচ্ছে এম বা বিবিএ ব্যাচেলর এম বি এ এবং বি বিএ যারা হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড কোর্সে হচ্ছে ভূতে হচ্ছে আছে তাদের ক্ষেত্রে জিআরিটা হচ্ছে প্রয়োজন হবে অ্যান্ড টোফেলে কথা তো আমরা আগেই বলেছি যে টোফেল কতটা প্রয়োজন হবে কত স্কোর এবার আসে হচ্ছে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস ফর আন্ডার গ্রাজুয়েট যারা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ক্ষেত্রে কোন কোন ডকুমেন্টস লাগবে এখানে বলে দেওয়া আছে আপনারা ভিডিওটা পজ করে ওটা দেখে নিতে পারেন 
কোনো বিষয়ে আপনাদের বুঝতে সমস্যা হলে বা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আপনাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে রেসপন্স করার জন্য আর এখানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা বলা আছে অ্যাপ্লিকেশন জন্য আমি আগেই বললাম যে অ্যাপ্লিকেশন বাটনের মধ্যে আপনার হচ্ছে অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর হচ্ছে এখানে পিন এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যে সকল প্রসিডিউর রয়েছে যে সকল স্টেপ রয়েছে সেগুলো সম্পন্ন করে হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলতে পারবেন তো ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আপনি যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আমাদের ফেসবুক পেজ স্টুডেন্ট অপরচুনিটিস বিডি আমাদের পেজটা ফলো করতে পারেন এখানে আমরা নিয়মিত কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের সাথে আপনারা অ্যাড হতে পারেন ফেসবুকে অ্যান্ড যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্য থাকবে লাইক করার জন্য অ্যান্ড যদি মনে হয় যে ভিডিওটা অন্য কারোর সাথে শেয়ারের মাধ্যমে অন্যরও প্রকৃত হতে পারে তাহলে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো অ্যান্ড অফকোর্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ফুল ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম